প্রথম আমরা এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আলফা কার্বন এবং আলফা হাইড্রোজেন কার্যকরী মূলকের যে পাশের কার্বনটা পাবা সেটাকে বলবো তুমি আলফা কার্বন এবং ওই আলফা কার্বনের মধ্যে যে হাইড্রোজেন পাবা সেই হাইড্রোজেনকেই বলবো তুমি আলফা হাইড্রোজেন তো একটু এক্সাম্পলের সাহায্যে দেখা যাক যেমন সি এইচ থ্রি সি ডাবল এইচ এটা একটা কার্যকরী মূলক জানো তুমি এই কার্যকরী মূলকের পাশের যে কার্বন এই কার্বনটাকে তুমি বলবা আলফা কার্বন এবং এই আলফা কার্বনের যে হাইড্রোজেন আছে এই হাইড্রোজেনটাকে বলবো তুমি আলফা হাইড্রোজেন আর একটা উদাহরণ দেখি আমরা সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ দেখো এই হচ্ছে আমাদের একটা কার্যকরী মূলক অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক ও এইচ তার পার্শ্ববর্তী কার্বনটাই হচ্ছে আলফা কার্বন এবং এই আলফা কার্বনের হাইড্রোজেনকে বলি আমরা আলফা হাইড্রোজেন তার পাশের কার্বনটাকে বলি আমরা বিটা কার্বন বিটা কার্বনের হাইড্রোজেনকে বলি আমরা বিটা হাইড্রোজেন ঠিক তেমনিভাবে আমরা যদি আরেকটা উদাহরণ দিই সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি ডাব সি এইচ ও এটার নাম কি বিউটানেল চার কার্বনের এল ডি হাইড বিউটানেল দেখো এই যে কার্যকরী মূলক এই কার্যকরী মূলকের যে পাশের কার্বন এটাকেই বলতেছিলাম আমরা আলফা কার্বন আর তার পাশের কার্বনটাকে আমরা বলতে পারি বিটা কার্বন তার পাশের কার্বনটাকে বলতে পারি গামা কার্বন প্রশ্ন তোমরা করতেই পারো যে আর কি আর কতগুলো আছে অ্যান্সার হচ্ছে অনেকগুলো তুমি বলতে পারো ডেল্টা বা ডেল্টা প্রাইম তুমি অনেকভাবে নামকরণ করতে পারো তবে এতগুলো আমাদের প্রয়োজন হয় না আমাদের প্রয়োজন হয় শুধু আলফা বিটা গামা পর্যন্তই হয় বোঝা গেছে তাহলে আলফা কার্বন কি কার্যকরী মূলকের পাশের কার্বনটা হচ্ছে আলফা কার্বন এবং আলফা কার্বনের যে হাইড্রোজেন সেটাকে বলবো আলফা হাইড্রোজেন অথবা বিটা কার্বনের হাইড্রোজেনটাকে বলবো আমরা বিটা হাইড্রোজেন আমরা যদি আর একটা উদাহরণ দেখি যেমন সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি ও সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ থ্রি দেখো এটা একটা কার্যকরী মূলক সিও কীটন মূলক তাই না আমরা বলছিলাম কি পাশের কার্বনটা হচ্ছে আলফা কার্বন পাশের কার্বন তো এখানেও আছে এখানেও আছে তাহলে একটাকে ধরো আলফা আর একটাকে ধরো আলফা প্রাইম কি বুঝো নেই এবং আলফা কার্বনের যে হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেনগুলোকেই বলি আমরা আলফা হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেনগুলোকেই বলি আমরা আলফা হাইড্রোজেন বোঝা গেছে বেসিকটা তাহলে আমরা একটু এই কথা দুইটা ফলো করি যেটা উদাহরণ দিলাম কিছুক্ষণ আগে ওইটার উপরই বেশ বেশ মানে ইয়ে করে তৈরি করা হয়েছে এই দুইটা কথা দেখি একটু কার্যকরী মূলকের পাশের কার্বন সেটাকে বলে আমরা আলফা কার্বন যেটা কিছুক্ষণ আগে বলে আসলাম আবার কার্যকরী মূলকের পাশের কার্বনের হাইড্রোজেনই হচ্ছে আলফা হাইড্রোজেন বোঝা গেছে আশা করি আলফা কার্বন আর আলফা হাইড্রোজেন ভুলবা না বোঝা গেছে তো এখানেই আমরা আমাদের লেকচার শেষ করলাম খুব শীত খুব ঠান্ডা সাবধানে থাকো থেকো ঠান্ডাজনিত রোগে ভুগলে কিন্তু সমস্যা পড়াশোনা করতে পারবে না আমি কিন্তু ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত একটু হইলো কারণ সর্দি লাগছে বাইক চালাই তো এই কারণে বাতাস লাগছে হয়তো বা তো যাই হোক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ